नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसा न्यूज पर जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दो विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल के बारे में क्या महाराष्ट्र में फिर से एक नाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर शरद पुआर और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस यहाँ पर मिलकर बनाएगी सरकार तमाम तो जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा की महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने जा रही है सरकार कौन मार रहा है बाजी उस्मानाबाद बात की बात कर लेते हैं जी हाँ दोस्तों सबसे पहले महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की चार विधानसभा सीट हैं चार में से एक पर बीजेपी और सिंधे गुट यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं बाकी उद्धव गुट की शिवसेना को यहाँ पर जीरो सीट और एनसीपी और कांग्रेस को यहाँ पर तीन विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर जीरो जीरो सीट रत्नागिरी की पांच विधानसभा सीट है पांच में से सभी पांचों विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर पांच में से चार पर बीजेपी यानी कि बीजेपी और सिंधे गुट मिलकर यहाँ पर चार विधानसभा सीटें जीत सकते हैं तो वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे को यहाँ पर जीरो सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा तो एनसीपी प्लस के खाते में एक सीट अदर पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट यहाँ पर बात कर लेता है नंदूरबार की नंदूरबार की चार विधानसभा सीट है चार में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सिंधे गुट को यहाँ पर यानी कि सिंधे गुट शिवसेना को यहाँ पर तीन सीटें मिल सकती है तो वही उद्धव की शिवसेना को एक सीट और कांग्रेस प्लस एनसीपी को यहाँ पर चार सीटें तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर जीरो जीरो सीट बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की इससे पहले महाराष्ट्र की अब तक दो विधानसभा सीट में से बीजेपी प्लस को यानी कि बीजेपी और सिंधे गुट को यहाँ पर आठ सीटें शिवसेना को यहाँ पर एक सीट एनसीपी प्लस की खाते में चार सीटें अन्य पार्टी को एक सीट मिल सकती है वासिम की वासिम में तीन विधानसभा सीट है और यहाँ पर तीन में से एक पर बीजेपी एक पर शिवसेना एक पर एनसीपी कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट सिंधु दुर्ग की तीन विधानसभा सीट है तीन में से दो पर बीजेपी यानी कि दो पर बीजेपी प्लस शिवसेना खाते में यानी कि उद्धव की शिवसेना को जीरो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को एक सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट वर्धा की वर्धा में चार विधानसभा सीट है चार में से बीजेपी खाते में दो विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है शिवसेना का यानी कि उद्धव की शिवसेना को एक सीट और एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर एक सीट और अन्य पार्टियों के जीरो जीरो सीट महाराष्ट्र की दो सौ अठासी विधानसभा सीट में से अब तक तेईस विधानसभा सीट का ओपनिंग पुल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में तेरह सीटें शिवसेना खाते में तीन सीट एनसीपी प्लस के खाते में सात विधानसभा सीटें जा सकती हैं तो अन्य पार्टियों यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर सीट हासिल हो सकती है जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं अमरावती की अमरावती में आठ विधानसभा सीट है और यहाँ पर आठ में से बीजेपी खाते में पांच सीटें शिवसेना उद्धव की को एक सीट एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर एक सीट अन्य पार्टी को एक सीट मिल सकती है यवतमाल की यवतमाल में सात विधानसभा सीट है और यहाँ पर सात में से चार पर बीजेपी प्लस तो शिवसेना को यहाँ पर जीरो सीट एनसीपी कांग्रेस को तीन सीटें अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट अकोला की पांच विधानसभा सीट है और यहाँ पर पांच में से तीन विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्लस शिवसेना उद्धव की को एक सीट एनसीपी कांग्रेस को एक सीट और अन्य पार्टियों के यहाँ पर जीरो जीरो सीट दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से तैयारी विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर बीजेपी सिंधे गुट को 25 सीटें शिवसेना उद्धव की को यहाँ पर पांच सीटें एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर बारह विधानसभा सीटें अन्य पार्टी को एक सीट मिलने की संभावना प्रबल बनी हुई है भंडारा की बात करें तो भंडारा में तीन विधानसभा सीट है और यहाँ पर तीन में से एक पर बीजेपी प्लस शिवसेना को एक सीट एनसीपी कांग्रेस को एक सीट अन्य पार्टी यहाँ पर जीरो जीरो सीट बात कर लेते हैं औरंगाबाद की नौ विधानसभा सीट है और यहाँ पर नौ में से पांच पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को दो सीटें उद्धव की शिवसेना को दो सीट अन्य पार्टियों के जीरो जीरो सीट बीड की छह विधानसभा सीट और यहाँ पर छह में से तीन पर बीजेपी प्लस और शिवसेना उद्धव की को एक सीट एनसीपी और कांग्रेस को यहाँ पर दो सीटें और अन्य पार्टियों के जीरो जीरो सीट महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से इकसठ विधानसभा सीट का ओपनिंग पुल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में चौतीस विधानसभा सीटें आ सकती है तो वहीं शिवसेना उद्धव की को नौ सीट एनसीपी प्लस को खाते में यहाँ पर सत्रह विधानसभा सीटें तो वहीं अन्य पार्टी को एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है साले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दूल्हे जिले की 
पांच विधानसभा सीट है पांच में से बीजेपी प्लस के खाते में तीन शिवसेना खाते में एक एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को एक सीट अन्य पार्टी को जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बुल्ढाणा की सात विधानसभा सीट है और यहाँ पर सात में से पांच पर बीजेपी प्लस शिवसेना उद्योगी को एक सीट एनसीपी कांग्रेस को एक सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो सीट चंद्रपुर की चंद्रपुर में छह विधानसभा सीट है छह में से चार पर बीजेपी प्लस शिवसेना को एक सीट एनसीपी प्लस की खाता में एक सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट बाकी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से नेवासी विधानसभा सीट का ओपनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर छियालीस विधानसभा सीट ओवर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं शिवसेना उद्धव की को यहाँ पर बारह विधानसभा सीटें और एनसीपी प्लस के खाते में यानी कि कांग्रेस एनसीपी को बीस विधानसभा सीटें अन्य पार्टी को एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है हिंगोली की तीन विधानसभा सीट है तीन में से दो पर बीजेपी एक पर एन प्लस को मिल सकती है शिवसेना खाते में जीरो अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट गढ़चिरौली की तीन विधानसभा सीट है तीन में से एक पर बीजेपी एक पर शिवसेना एक पर एनसीपी प्लस अन्य पार्ट को यहाँ पर जीरो जीरो सीट गोंदिया की चार विधानसभा सीट है और यहाँ पर चार में से बीजेपी खत में दो सीटें और शिवसेना उद्योगी को एक सीट एनसीपी कांग्रेस को एक सीट और अन्य पार्टी को जीरो जीरो सीट महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से 89 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में इक्यावन सीटें और शिवसेना खाते में चुगदा सीट एनसीपी प्लस के खाते में तेबीस सीट और अन्य पार्टी को एक सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है पालगढ़ की छह विधानसभा सीट है छह में से एक पर बीजेपी तीन पर शिवसेना उद्धव की और एनसीपी प्लस के खाते में दो सीट और अन्य पार्टी को जीरो जीरो सीट जलगांव की ग्यारह विधानसभा सीट है और यहाँ पर सभी ग्यारह विधानसभा सीटों पर बीजेपी क्लेन स्वीप कर सकती है तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीरो सीट शिवसेना उद्धव की को यहाँ पर जीरो सीट अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट जलना की पांच विधानसभा सीट है पांच में से दो पर बीजेपी शिवसेना खाते में जीरो एनसीपी प्लस के खाते में तीन और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट का ओपनियन पुल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर पैंसठ विधानसभा सीट ओवर बीजेपी प्लस सत्रह विधानसभा सीट ओवर शिवसेना प्लस यानी की उद्धव की शिवसेना को सत्रह सीटें मिल सकती है और यहाँ पर एनसीपी प्लस के खाते में अट्ठाईस सीटें और अन्य पार्टियों यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले यानी कि लातूर की लातूर में छह विधानसभा सीट है और यहाँ पर छह में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को चार विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है तो वहीं शिवसेना के उद्योग की शिवसेना को एक सीट एनसीपी प्लस के खाता में एक सीट अन्य पार्टियों को यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ सकता है चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले यानी की परभणी की चार विधानसभा सीट है चार में से एक पर बीजेपी बाकी शिवसेना उद्धव की को दो और एनसीपी प्लस के खाते में एक सीट जा सकती है कोहलापुर दस विधानसभा सीट है दस में से पांच पर बीजेपी प्लस शिवसेना को यहाँ पर तीन सीटें एनसीपी प्लस के खाते में दो सीट और अन्य पार्टी को जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा दोस्तों महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट का ओपनियन पुल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में पचहत्तर सीटें शिवसेना खाते में तेबीस सीटें एनसीपी प्लस के खाते में बत्तीस सीट और अन्य पार्टी को एक विधानसभा सीट मिल सकती है नागपुर की बारह विधानसभा सीट है बारह में से पांच पर बीजेपी प्लस यानी कि सिंधे गुट और बीजेपी को यहाँ पर पांच सीटें शिवसेना उद्धव की को पांच सीटें एनसीपी प्लस के खाते में दो सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट मुंबई शहर की मुंबई शहर में बीजेपी खाते में पांच शिवसेना खाते में दो यानी कि उद्धव की शिवसेना को दो एनसीपी प्लस के खाते में तीन और अन्य पार्टी यहाँ पर जीरो जीरो सीट मुंबई की सभी छब्बीस विधानसभा सीट के ओपनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में यानी कि बीजेपी और सिंधे गुट को बीस सीटें शिवसेना को तीन सीटें एनसीपी प्लस के खाते में तीन और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से एक सीटों पर ओपनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में एक सीटें और शिवसेना गुट के खाते में तैतीस सीटें एनसीपी प्लस के खाते में चालीस सीटें और अन्य पार्टी को एक विधानसभा सीट मिल सकती है पुणे की इक्कीस 
विधानसभा सीट है इक्कीस में से अठारह विधानसभा सीट और बीजेपी सिंधे गुट शिवसेना के उद्धव ठाकरे को एक सीट एनसीपी प्लस की खाता में दो रणनी पार्टियों के जीरो जीरो सीट महाराष्ट्र की अगले बात करें तो यहाँ पर नांदेड़ की नौ विधानसभा सीट है नौ में से पांच पर बीजेपी प्लस शिवसेना उद्धव को एक सीट और एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर तीन सीट और अन्नी पार्टी को यहाँ जीरो जीरो सीट नाशे की पंद्रह विधानसभा सीट है पंद्रह में से दस पर बीजेपी प्लस शिवसेना को जीरो एनसीपी प्लस की खाता में पांच और अन्य पार्टियों के जीरो जीरो सीट महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से दो विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पुल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी प्लस को यहाँ पर एक सौ अड़तीस सीट है शिवसेना खाते में तैतीस सीट एनसीपी प्लस के खाते में पचास सीट और अन्य पार्टी को एक सीट मिल सकती है सत्तारा की आठ विधानसभा सीट है आठ में से पांच पर बीजेपी एक पर शिवसेना दो पर एनसीपी प्लस और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा चालीस दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रायगढ़ की सात विधानसभा सीट है सात में से बीजेपी खाते में दो शिवसेना खाते में दो और एनसीपी प्लस के खाते में तीन सीटें सांगली की बात की जाए तो सांगली में आठ विधानसभा सीट है और आठ में से पांच पर बीजेपी प्लस शिवसेना खाते में एक सीट एनसीपी खाते में दो सीटें आ सकती है चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से दो विधानसभा सीट का ओपनिंग पुल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 150 सीटें शिवसेना खाते में उनचालीस सीटें और एनसीपी प्लस के खाते में सत्तावन और अन्य पार्टी को एक सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीट है 18 में से 11 पर बीजेपी प्लस और शिवसेना गुट के उद्धव को यहाँ पर तीन सीटें और एनसीपी प्लस का तो मैं चार और अन्य पार्टियों के जीरो जीरो सीट अहमदनगर की 12 विधानसभा सीट है 12 में से बीजेपी खाता में सात सीटें शिवसेना खाता में एक सीट एनसीपी और कांग्रेस को चार और अन्य पार्टियों के जीरो जीरो सीट सोलापुर की 11 विधानसभा सीट है 11 में से छह पर बीजेपी प्लस शिवसेना खाता में दो एनसीपी प्लस के खाता में एक तीन सीटें और अन्य पार्टी के जीरो जीरो सीट दोस्तों महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट का ओपनिंग पुल आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर शिवसेना खाता में यानी की उद्धव की शिवसेना को पैतालीस सीटें और बीजेपी और सिंधे गुट को एक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की फिर से बनी रह सकती है और शिवसेना के उद्धव को यहाँ पर मात्र पैतालीस सीटें एनसीपी और कांग्रेस को अड़सठ सीटें और अन्य पार्टी को एक सीट मिल सकती है